以前小时候玩神奇宝贝蓝版跟黄版，我一直有个伟大的梦想，叫做收齐全图鉴一五一。但是这项伟业非常难完成，有些神奇宝贝在某些版本没有野生的，像是绿版有野生的喇叭牙，红版没有，只能放学找同学面对面交换神奇宝贝，还要刚好他完美重复的版本。但是家里家教比较严格，放学都是马上回家。读小学的时候，家长也不放心让小孩独自出门。电动是违禁品，带不进去学校。到了国中，已经没什么人在玩神奇宝贝了。有玩，可能也不敢承认。班上霸凌的风气蛮严重，每天都是拿到考卷往后传，要不然就是偶尔约网咖打魔兽三国。这份梦想始终都没有完成，一直放在心里。在上个礼拜左右，我特地买了一台半残的 Game Boy。既然要回来讲这时期的游戏，如果 Game Boy 没有出现在影片上，我总觉得这块拼图永远都缺了一角。这是屏幕有点问题的故障机，毕竟已经是二十六岁的高龄掌机。一级屏幕材质不容易保养，很容易放到出问题。现在露天拍卖找得到人修理。如果想要重温童年时光，我反而推荐次代掌机的加强版 GBA SP， 它能向下相容 Game Boy 的卡夹，等于一台能玩 Game Boy 跟 GBA 的游戏，省空间又省下多保养一台主机的心力。一样也是一级屏幕。这台机型是旧款的 AGS 0 0 2从内建的灯光开关按钮可以判断。新一点的101型可以三阶段调节亮度，旧型号只有开跟关。这次买掌机回来怀旧一下，才发现以前液晶屏幕的画面真的是有够漂亮。我对呈现原理没有深入研究，但与现在我们常用的屏幕差异很大。颜色呈现的半透明美感是肉眼可见的，体积也是很小，名副其实的掌上型主机。介绍完当时的掌机，接下来轮到主角们登场，分别是一九九六年发售的绿版跟红版，晚八个月发售的蓝版，它修了一些 bug。宝可梦图像全都不同于红绿版，包括图鉴的描述也不一样，等于他们做了第二份一五一，在九九年才开始通路销售，最早是限量品。最后还有一个九八年的皮卡丘版，俗称黄版。这版有许多呼应动画版的内容，像是主角后面跟着一只皮卡丘，宝可梦中心有乔伊小姐跟吉利丹，枯叶四有君莎小姐，包括一五一宝可梦图像跟图鉴第三度修整，这导致四版变成一个很有趣的历史课本，也造就出许多有名的都市传说。宝可梦最早是从游戏诞生的 IP， 爆红之后做了动画，做了一些美术修正。动画又爆红，于是又回头做个呼应动画的黄版，导致游戏红绿蓝版的宝可梦跟动画和黄版的宝可梦部分外形有着极大的差异。波波从麻雀变成好看的麻雀，皮卡丘从红版到黄版一路瘦了二十公斤。所以之前有看到留言说，以前红绿蓝版的宝可梦丑到像被辐射照过一样。这句话我一直笑不停，它有点浮夸，但是又确实点出红绿版一路修到黄版所给人的印象转变。早期四色版跟动画的修正历史顺序大概是这样。这次为了完成四个版本都要一五一，我准备两台 GBSP， 这台白色是跟信借来的，上面充满战士的痕迹，还残留一点阿努比斯的毒气，搭配一条二代的传输线，两台是用来解决通信交换问题。还有 NGC 搭载 Game Boy Player， 由于主机画面是色差输出源，所以颜色呈现会跟掌机的硬件屏幕有些误差，截取画面颜色必定偏向饱满。我决定从黄版来骑乘我的一五一之旅，它是让我成为皮黑大将军的起点。从黄版卡夹插入主机，打开电源的那一刻起，眼前每分每秒都会看见皮卡丘的身影。回想起小时候的我，也是多么的喜欢皮卡丘，完全无法讨厌它可爱的外表。最后还会对着屏幕放电，在等你按下任何一颗按钮跟它互动。你怎么能不爱？开启新游戏，大木博士简单介绍宝可梦的生物跟世界，接下来要帮主角取名字。黄版为了呼应动画，名字有预设小智跟小帽的日文。我小时候以为他们就是小智跟小帽，即使这边的小智看起来哪里怪怪的。游戏的人设长这样，动画版的字也是游戏版的延伸角色。性格起源于 Game Freak 创办人田尻智的童年，不断探索自然界生物的自己，因此总是嚷嚷着要立志成为宝可梦大师，对宝可梦的一切充满着好奇与憧憬。小智与瑞德直到精英版才能清楚辨别为两个不同角色，也就是白银山这场经典最终战。对话框显示这位传奇训练家名为瑞德，终结他到底是小智还是瑞德的圣战。有日本网友做了更深入的历史追溯，连接放在详细资讯里。劲敌后来人设名确定为青绿，我原本要帮他取这个名字，但是我已经玩过了，也知道他接下来要干嘛，所以我把他取名为基巴浪。
。没错没错，我想起来，他名字叫鸡巴人，取名字好酥呀、哦。网版跟皮卡丘相遇的方式不太一样。动画因为自己的睡过头，原本的御三家已经被其他训练家选走，自己也只好挑剩了皮卡丘。游戏只能按照原本设定好的程序去更换宝可梦，尽可能重现动画版的重点。G 八人把伊布抢走，我们家瑞德只好挑剩下的皮卡丘。然后这样离开研究所 ，G 八人就马上过来发起挑战了。你说这个人鸡不鸡巴？跟青绿的每一场战斗结果，输赢都会影响伊布最后进化成什么，正常都会全胜。这次重玩才知道是跟输赢有关系，我一直以为是固定进化成雷伊布。再来还要帮大木跑腿去长青市商店拿东西回来研究所。大木博士把图鉴交给两位，终于正式开始踏上旅途。恭喜你，有一只可爱的皮卡丘一辈子跟在你屁股后面，跟动画一样，不喜欢住在球里，我都叫它勤勒老鼠。等后面时机到了，我再解释为什么。出家门第一个草丛，旁边展现出食物链，皮卡丘店波波，波波咬小拉达，小拉达吃皮卡丘。不开玩笑，我用了吃字，我超级讨厌玩黄板遇到小拉达跟拉达，它永远都是皮卡丘的天敌。现在等级低还没有感觉，差不多十几级开始，小拉达跟拉达开始会电光石火跟必杀门牙，每天都会听到皮卡丘超凄厉的叫声。完了，皮卡丘要死了。干！来到长青市左转大联盟有第二次 G 八人，这蛮容易漏掉的。小时候看不懂他们在聊什么，现在很好奇，来仔细看一下。哟，瑞的，你要去宝可梦联盟？不要吧，反正你又没有半个徽章，对吧？看守的大叔不会让人过去。比起那些，你的宝可梦有稍微变强吗？有啊，强到变得死你的猎雀跟伊布。看来宝可梦联盟里面有很多很强的训练家，我要想办法可以通过那里。你也别一直待在这了，快点前进吧。这个草丛有个笑话，我完全把活怪给忘了。玩狂版最头痛的就是第一道馆是岩石系加地面系，皮卡丘电系，电系打地面无效。有观众说他在这边把皮卡丘超到二十级，就会抛摔暴打小拳石跟大岩石一顿。我不知道他是唬烂我还是认真的。我还记得我小时候有攻略本叫《怪兽向前走》，知道这个草丛有低几率遇到火怪，被放进来给玩家打第一道馆用的。它是制作组的良心啊，但是它完全被我忘记了。我跑去抓绿毛虫，练到八大虎，花了一小时半，还是还没那一件平均分配经验值的黑暗时代，我练到快哭笑了。不过这次玩有多知道一件事，就是聊天是讲了。黄版的长青森林有低几率出现 B B 鸟，为了呼应动画第三集，自己也在这里收服 B B 鸟，我还真的没在这里遇过。呃，但是黄版没打算练比掉，所以把它电死。森林后面就是第一道馆的深灰师，先去中心让皮卡丘听胖丁唱歌。这里是黄板容易卡关的地方，小刚放了一个暗桩在这里。哎，你是宝可梦神奇宝贝训练家对吧？你要找那个叫小刚的、哦，来，我带你去。为什么会有这么鸡婆人？道馆里面有一位很搞笑的训练家，台词比 VR 快打的杰成金还呛。你想要挑战小刚的话，你还找一万光年类，结果他只有九级的地鼠跟九级的穿山甲，输了还吐槽自己一万光年不是时间，是距离。神经病！再打小刚，黄版有些馆主的服装有配合动画做跟动，像小刚有把衣服穿好，红绿蓝板子是用双手遮住奶头，小拳石跟大岩蛇都是岩加地面系，皮卡丘因为属性问题打不到地面，所以黄版才会安排野生的猴怪，八大虎也可以靠他的念力，馆主都会有个需要特别注意的技能，像小刚的忍耐是两回合期间无法攻击，第三回合奉还两回合的总伤害乘二，在下集的红版我会介绍一个精彩对策。请大家拭目以待。黄板用念力轻松碾过，神会四结束。准备穿越月剑山到华兰寺，初代的洞窟难度都不算低，主要是太长了，走太深又没掌控好体力，很容易全灭掉前。然后皮卡丘的问题开始浮现。本作反派是火箭队，五成以上队员都会带小拉达或拉达，然后就是满满的电光石火。不要再。皮卡丘天生体质比脆迪苏还要脆，攻击跟特殊也不高，不论是电击还是电光石火，都要打小拉打两次才会死。然后为了这只老鼠，又要重走一遍月剑山。镜头打赢这位考古学家，可以抢走一颗他发现的化石。左边菊石手，右边化石盔
，也是小时候看不懂的剧情，长大看才知道用抢的。然后黄版还要多打一场火箭队，他们来抢化石的，一样很讲究原作重现。他们使用阿伯蛇、喵喵跟瓦斯蛋这三个在黄版没有野生的，拉到他们有熟悉的台词。终于抵达华兰斯。如果队伍只有一两只的情况下，等级大概会飙到二十左右。我打算先处理完北边的正辉事件，再来打道馆。这里要打第三次菊八人，对话大一没什么营养，需要自己抓到一大堆很强的宝可梦，让我看看你收服了哪些。于是展开战斗，然后猎雀、穿山甲、小拉达，跟一只还没进化的伊布，真的很难输。青绿告诉主角，这条路的尽头有一位叫正辉的宝可梦狂粉。电脑使用的祖存宝可梦系统是他开发的，建议去跟他见一面。经过有名的五连战人王桥，尽头第六位松科卖五千块的黄金球，可以靠无限战败洗到九十九颗，只能在以后的游乐场发挥用处。三 D 龙要二十万，训练家全扫完大概接近有三十万，剩下只能靠刷四天王子赚钱。第六位乔装成一般训练家，拉拢路人成为火箭团的一员，一直说来啦，进来妹。来啦，超烦！左上角是黄版专属剧情，训练家自认不擅长培养宝可梦，觉得小火龙继续落下去很可怜，所以决定让给主角。在动画第十一集是训练家嫌小火龙太弱，把它放在外面淋雨，没有细心照顾，最后拒绝回到原本主人身边，让志爷收服。接下来是右边镜头小屋的正辉事件，里面有个会说话的宝可梦，其实正辉的研究失败，导致自己跟尼多利诺合体，需要主角操作电脑帮他复原。皮卡丘的反应超级经典。真辉讨厌圣特安努号充满铜臭味，所以把船票让给主角去见识见识，事情就结束了。回去打道馆跟妙蛙种子的事情先放一边，因为现在有件事情我超级想做，在华兰寺的下面抓凯西，这是完成抓梦幻的条件之一。这位训练家是启动 bug 的选择之一。往下走一个，被他发现之前暂停蒙按，使用瞬间移动后飞一天回到中心，再去北边找这位阿迪亚。他有十七级的呆呆兽，他的特殊能力只符合遇见梦幻的条件。再走到切换地图点，就会发生选单自动被打开的灵异事件。把选单关掉，就会发生奇妙的事。梦幻出现了。这方法是传闻二零零三年被玩家发现的 bug， 根据来自哪里已经无从考究，能在不伤害卡夹的情况下靠 bug 抓取梦幻的手段之一，四色版都能用。我小时候超想在四色版上面玩到梦幻，虽然在 Let's Go 跟重置真传已经玩过了，但是童年遗憾完全不一样。之前在网络看到方法，就想着总有一天一定要试试看，现在终于有机会完成这个遗憾，梦幻直接纳入主力队伍。然后还有第二只，一样先找这位启动 bug， 再去道馆找这位游泳的，再去地图切换点触发 bug， 出现第二只梦幻。这只打算存着，以后有别的打算。这个 bug 到底还能遇到哪一些宝可梦？其实已经有国外玩家做了一张图，去整理出训练家会对应出现的宝可梦。如果有自己想要的，可以在打完训练家之后，继续去打野生的，改变 bug 出现的宝可梦，甚至能延伸应用到百变怪身上。更深入的原理在大百科上有清楚解释，这里简单点到为止就好。梦幻现在没办法以正常管道取得，所以只好用 bug。其余的异物灵都会采取正规方式取得。接下来打道馆等等，再拿妙蛙种子。黄版小侠穿很多，其他三版穿很少。水系道馆是皮卡丘的最后高光时刻，我对他的好评价就到此为止了。拿妙蛙种子也要砍脱皮卡丘。如果皮卡丘的亲密度够高，主人才愿意把妙蛙种子让给主角培养。亲密度大概在皮卡丘二十三级左右达标，死掉会扣亲密度。这里呼应动画第十集的剧情：妙蛙种子被主人弃养，而自愿成为宝可梦疗愈家的保镖。最后，火箭队做球给志野，让他有机会表现保护宝可梦的行动，让妙蛙种子愿意给志野挑战，加入志野的队伍。接下来带着船票上圣特安努号。G 八人无所不在，他跟主角问早安的方声好笑，居然用法语的 b o n j o u 然后开始讲屁话，居然在这里看到你，你真的有被邀请吗？你图鉴收集的怎么样了？我收集四十只咯，在不同地方就能找到不一样的宝可梦，好好的去草丛里面找吧。正龙跟上次一样跳过。他说船上聚合在名人，结果看起来只是个长晕船的老人。不过这个技能很好用，你应该要去见他。拜拜。跟船长拿秘传机械灵衣聚合在。圣特安努号启程，动画版不知道为什么要把这艘船弄成。
推卡车拿梦幻，下集再提。秘传机械是不限次数学招式的道具，主要用途拿来通过地图上的障碍。聚合展拿来砍烂树，为了进去一间看起来没什么生意的道馆，这里让不少人卡关。原因是机关太靠腰，要从十五个垃圾桶中连续找对两个钥匙，错要重找。里面是有好心训练家提示说，第二个钥匙一定在第一个钥匙的隔壁。很多小时候觉得莫名其妙的事，现在回头玩都会认真检查他们在说什么，心里都会想：哦，原来他有讲。还记得小时候的我是用暴力破解法，找到第一个钥匙先存档，第二个不对就重开独档。这家道馆的防卫机制比360安全卫士还猛。马志士的阵容有配合动画做调整，为了配合原作的一对一，改成只有一只二十八级的雷球。<笑>我用梦幻变身成雷球，结果最好用的只有百万吨拳击，请他吃超派铁拳，超派。哎、欸，没打到，换我再一拳。<笑>哇，洗的考，靠啥啊？<笑>去死吧！<笑>这就是梦幻。第三道馆的礼物是十万伏特，马上给梦幻学起来。皮卡丘可以淡掉了。恩君莎小姐拿杰尼龟，她在寻找很强的训练家，有成色徽章才会得到她的认可。杰尼龟于动画第十二集登场，被训练家弃养而成立老人的杰尼龟军团。火箭队在森林里丢炸弹，又做球给志野跟简尼龟有并肩作战的机会。该集结束后，自愿加入志野队伍，去旁边的地鼠洞打地鼠升级，超级适合练等。但是这里有个缺点，偶尔会遇到三地鼠。现在看到三地鼠都会自动脑补成三个壮汉抱在一起。自从被瘦哥推荐去 Google 查三地鼠之后，精神受到永续性污染。我习惯骑到底，去生会师拿一点东西，再骑回来给他们当运动。在深灰市的博物馆侧门砍树，可以拿到一个神秘琥珀的化石。洞口外的建筑还有秘传灵武闪光，如果对黑暗隧道的路很熟，可以不拿。然后来重温一下初代的进化，他们都在地鼠洞长大的，顺便欣赏黄版的精美重绘。来最左边俱乐部拿脚踏车兑换券，顺便看皮神对皮皮发情，哭夜市的事情就做完了。脚踏车拿兑换券也是初代名事件，因为华兰是这家卖脚踏车的，是出了名的黑店。一辆脚踏车卖一百万，身上所持金最多六个九，根本不可能买。外网路上有人透过任意代码写入，把所持金弄到五十兆跟他买，这边有放封面就好，剩下简单口述。买了之后对话还会进行，店员说：“啊，不好意思，我把价钱搞错了，其实五百万才对，请问要买吗？买。”也许七百万才够哦，买，还真的把脚踏车买下来，钱包也确实扣了七百万，真的是超级大黑店，有兴趣可以看看，链接放在下面。他还有做抓爪北 VS 幽灵的矛盾大对决，以及任意代码注入的文字教学，这个就请自行评估使用，不要去影响到其他玩家。回到华兰寺，切开右边的树，准备穿越黑暗隧道到紫苑镇。目前为止的阵容是皮卡丘跟御三家，以及一只梦幻。通常第一次玩黄版的阵容，都会选择练皮卡丘跟御三家。这几乎是玩过红绿蓝版玩家的梦之队。这次队伍为了回味童年时光，所以一样保留这四只。梦幻是特权，我玩宝可梦喜欢平均练，或是抓自己喜欢的来组成队伍。这队伍而言是玩宝可梦最有趣的地方。这次还没决定剩下一只选谁，等有遇到喜欢的再说。进入黑暗隧道，千万小心超美品的训练家，比毒气阿努比斯还要靠背。他们的共同特征是拥有喇叭牙或进化的同类，一看到训练家就大撒特撒麻痹粉。这有内涵，我是因为我觉得，哦，哦，宝可梦被撒中麻痹粉，可以先叫救护车了。麻痹会速度减半，等于被捆绑绑到死。初代捆绑需要花一回合解掉，所以速度比对方慢，就会陷入一直被捆绑的循环。除非刚好九十五帕的命中失误，刚好散掉也没什么用，因为麻痹不能动的副作用都会在这时候发作
，买解麻币也没什么用，因为它先读你要解麻币，所以又撒粉。哎，现在这些都是以后长大有赚钱才。真的是光冲浪就够，干你娘嘞！整个电脑都是他的人，怎么跟他斗？总而言之，我超级讨厌遇到用喇叭哑的训练家。穿过黑暗隧道，接着来到鼎鼎有名的紫苑镇。有一次在这里吃饭，挂着给大家听音乐，但是感觉以后出门会被砍爆的。紫苑镇不能干嘛？先往左一路冲到第四道馆的玉红寺，这是全游戏功能最齐全的城市。百货公司有卖净化石，顶楼有饮料贩卖机，通常会买两罐水，选项二跟三的汽水、果汁各一，给旁边的小女孩解渴，可以换到极冻光线、岩崩跟三角攻击，这三个都是初代很强的招式。多买一罐水是为了收买隔壁金黄寺的守卫。小时候第一款玩篮板被他卡超久，那时还没有攻略本，超讨厌他。现在才知道他是两四洞洞到两四洞洞的辛苦烧。金黄寺是连接华兰寺、枯叶寺、玉红寺跟紫苑镇的中央城市。先来这边只是为了去超能力阿北的家，直接拿二十九号的精神妨碍，超能力系的最强招式。我宣布梦幻成为要你命三千，皮卡丘可以淡掉了。回到刚刚的玉红寺，还有很多地方没去。贩卖机隔壁大楼 Game Freak 的办公室，编剧对玩家说：“你看，丽佳很棒，对吧？还有小霞也不错，那兹也很好，嗯，真的都很棒。”里面这位应该是制作人田靠志的化身。他告诉玩家，如果完成图鉴了，请记得来找他。除此之外，没有太有趣的对话。顶楼松之一步，我以为旁边这位会说要好好培养之类的，结果不是。他把所知道的 Game Boy 知识写在黑板上，意思就是要玩家进化伊布买通讯线，找玩家交换补习图鉴。对桌上的伊布毫无感情。然后左边先拿秘传零二飞天，可以任意飞到去过的城市，以及游乐场下面的建筑物拿代币盒，可以玩游乐场。但我推荐直接用钱买比较快。玉红四能做的事情就这些。聊天室告状，第四道馆外面有个阿北一直偷看，他说道馆里面都是女孩子哎、欸，嘿嘿。草系道馆交给火恐龙纵火，满满的经验包，从二十八级喷到三十二级。一家在红绿蓝版的王牌是二十九级的霸王花，王版呼应动画改为三十二级的臭臭花。招牌技超级吸取，因为电脑知道效果不佳，改丢龙解翼，威力一样四十。超级吸取比较没机会看到，属性刻到就没问题的道馆。接下来从游乐场进攻火箭队基地，这位看海报的火箭队是猪队友。打输就会自爆这里有火箭队基地的讯息，他要赶快去跟老大联络。结果往右边没东西的地方走，海报上找到隐藏按钮，火箭队的基地就这样被发现了。于是，一人血洗反派组织的传奇开始了。这个基地最好笑的就是脱胎前地板，他们怎么没有半个队员抗议上班还要踩这种白痴地板？这里是红绿蓝板很容易卡关的地方，网榜修正过。要找到身上藏电梯钥匙的成员，对话有透露讯息，但小时候看不懂。黄板打赢会自动吐钥匙，红绿蓝板不会，还要跟他讲话才吐钥匙。小时候被卡超久，印象很深刻。再来打板木老大，他还很好心的在后面柜子偷藏个好伤药，搞不好其实是个暖男。板木老大意图使用世界各地的宝可梦，透过不良方式来赚钱。反派总是会讲完自己的阴谋，接着打人，然后乖乖成为主角的经验包。二十五级大眼蛇跟铁甲犀牛送剑给妙蛙草，猫老大交给梦幻处理。因为后期地图火系会比较难练，所以我把经验值集中在三十五级的火恐龙身上。擒勒老鼠还算有在栽培。二十六级卡密龟二八，妙蛙草二五。梦幻经验需求最低，加上打击面太广，练他的顺位摆在最后。被打倒的板木老大向主角发表一下拜北感言。你很用心的培育宝可梦，这样的小孩很难理解我的想法吧？这次我先离开，我还想和你在某个地方战斗。从板木老大取得希尔福望远镜，就可以回紫苑镇上幽灵塔了。一定要看一下皮卡丘的表情。这边路人对话也是很惆怅，我忘不掉皮皮死掉的事情，一想起来就想哭。为什么我的卡蒂狗会死掉？大家都会来这边安葬宝可梦。关于初代的都市传说，先不多谈。影片已经过场了。第四次 G 八人在这，他这次讲话很幽默。哎、欸，瑞德，你怎么会来这里呀、啊？你的宝可梦死了吗？他真的有讲这句，我没有乱掰。笨蛋，那既然都活着，那至少让我们打到战斗不能吧？看这个人真的超靠背。这里以前听过蛮有趣的说法，因为主角把他小拉达打死了，所以情侣来这里埋葬他的小拉达。
二十七集的皮卡丘电不死，二十五集的色为凤凰，皮卡丘可以淡掉了。后面老样子换什么刻什么，情侣平均等级才二十三左右，也是很难输。幽灵塔一路往上爬，没什么特别，带着谢福望远镜才能看清宝可梦。原本是无法看清的状态，只能撤退。动画已经把鬼师整形成一团漂亮的鬼火，以前的版本原案是一团粉尘。上塔顶前还有一段插曲，有幽灵发出叫人离开的声音，真面目是嘎啦嘎啦，丢球一定躲开，只能把他打倒。结果是卡拉卡拉妈妈的怨灵，得知灵魂似乎已往天国安详。据说原本嘎啦嘎啦是被火箭队害死，这里的火箭队指的是组织，但可惜有没有找到这段对话。楼上还有珍贵的火箭队要打。之前玉红是那次来阻止瑞的，这次是第三次登场。他们严格上不算是绑架一位老头子，但是嫌他非常吵，要帮老头子能打倒他们。阿伯神跟瓦斯蛋都已经进化了，下一次就是最后一次登场。虽然有点烦，但心情有点珍惜跟他们的对战。老头在这里祈祷嘎啦嘎啦的灵魂能安息，一直碎念，没有注意到自己被绑架。也许主角有告诉他已经打倒的事情，所以确定嘎啦嘎啦的灵魂已经安息于天国。事件落幕，暴打救命针送给主角本代最强道具——宝可梦之底。这是可以在战斗中无限解除睡眠状态的道具。去吹醒躺在玉红室左边的卡比兽，被他挡住前往浅红室的路。一轮游戏只有两只，一定要抓一只。另一只在枯叶室的右边，这只挡住拿最强钓竿的去路。在这边的下面，刚到浅红室，左下角有一块鸟区，很适合给皮卡丘练功。原本想说恶补一下等级，结果。哦，靠背，皮卡丘还是淡掉好了。城市北边进去叫狩猎地区的地方，这里有很多故事能讲，因为太瞎了。这个地带禁止战斗，只能丢很烂的球，但是初代有球太烂会直接爆开的笑话，所以要先选择丢石头或诱饵，石头会高几率让宝可梦绕跑，但是丢过石头球才不会爆开。起码这样有一点点几率抓到。啊，这个是意外，这个是意外。狩猎地区的大奖通常认为是戴龙、肯泰罗、吉利蛋、飞天螳螂、大甲这五只。我小时候有抓过一次戴龙，那时候真的超开心，因为很难遇又很难抓，遇到的几率应该是五趴以下，还有限制五百步的问题。遇不遇得到已经是个问题，遇到之后还有问题，还要丢石头摸彩，没跑还要再丢球。那个球真的超烂，烂到跟夜市里的渔网一样。如果有数学大师愿意计算遭遇加石头加抓到的几率，欢迎在底下留言公开数据。最好笑的是，玩家都知道超难抓，结果动画第三十五集，志爷在这边随便抓到三十只肯泰罗。我还记得我一直对电视说屁咧屁咧，游戏跟动画版的温度差真的超级好笑，这是实际玩过的人都有的共同回忆。可惜这集在日本以外是被禁播的。动画版园长直接拿枪对着志野的头，为了保护他的朋友，迷你龙被抓走。这集迷你龙传说也是很还原游戏的集数。游戏里的狩猎地带水池可以用最强钓竿钓到迷你龙，这是迷你龙在游戏中唯二的取得方法之一。顺便抓一只迷你龙，钓鱼时皮卡丘有特殊表情。总而言之，原本狩猎地区就只是个来拿蜜传灵山冲浪跟蜜传灵四怪力的地方，根本不会期待抓到什么稀有宝可梦，顶多抓到蛋蛋补图鉴就不错了。结果黄板这次玩的超开心，满街的带龙，然后还真的抓到一只。金牙拿去给宝可梦中心右边的小屋，交还给主人，得到秘传灵式怪力。我决定给戴龙学来打人，还可以推开地图上的石头。浅红式的事情做完了，准备来攻略第五道关。这个道关很妙，打着毒系的名号，里面缺一堆树立谱、树立拍，还有永吉拉，根本就是诈骗集团。使用毒系的训练家超少。超能力系还是初代霸权，只能用重系刻。但是初代重系没有强招，也没有很强的重系宝可梦，造就出福地打天下的神话。特殊值当时还没分成特攻跟特防，只有物理分加成攻击跟防御。总而言之，特殊值高速度又快的超能力系就是天下无敌。这边经验全包给梦幻，从三一打到三五。阿杰的配置改超大，原本是两颗瓦斯弹跟臭臭泥，王牌是四十三级的双弹瓦斯。
。网版按照动画塞了毛球跟莫露尔，额外又塞了两只毛球，所以总共四只。可能是觉得两只太少，等级是调得很夸张。训练家平均等级三十四，阿杰直接跳到四十级，莫露尔更扯，五十。莫露尔五十能学会超暴力的精神妨碍，什么馆主招牌技、特毒早就丢一边了。这就像是哈利手上多一把枪一样。听我说，瑞的精神妨碍更好用啊！梦幻被吸血吸爆，用喷火龙收尾。接下来去第六道馆的金黄寺，完成最烦的事情：打败占据谢福公司的火箭队，才能打道馆。然后有整整十一楼的人要打，我都习惯全打，因为缺钱缺经验。直接打到板木老大，队员会全消失。黄版的经验需求比另外三版更高。我今天选择给皮卡丘、喷火龙、带龙，其他三只能在冠军之路平安长大。我就不太会把训练家的经验给他们赚走。终于可以来讲讲这只皮卡丘，它是怎么升到三十一的，我也不知道。顽固的都知道皮卡丘有多薄。火箭队派出二十五级大嘴蝠，我想说先让喵喵草进化，还差一级。但是看到这么可口的大嘴蝠，我想说还是让皮卡丘上来打好了。哦，是在暴击什么？结果被咬一口就头破血流，然后死外斧特还电不死。初代真的超容易命中要害，影响系数很多，尤其是速度。总之初代的命中要害频率真的很高。下一只超音斧也很中风，还会占你队伍一格。用电击还电不死哦！我的天哪、啊，我真的想把皮卡丘掐死。拉达，我原本还有一点期望能扛下或秒杀。哇，死了！<笑>就因为他，我还要抱回中心再爬回来一趟。我真的后来受不了，直接先回真心镇往下冲浪，大家去电一电水系，看能升到多少。鸡蛋，要刚那只那个马咪龟哦。哦，我快要中风。皮卡丘真的很烂，种族只只有三百二，三百二是什么概念？它的能力总和跟可达鸭一样高啊！现在的我是一个讲究种族值跟个体值的训练家。重点是这只皮卡丘还不能进化，跟动画一样，不想使用雷之石。我小时候玩黄版得到最大的启发，就是对小拉达这种小生命感到无比的敬意。他们是生存于自然的战士，他们缺乏惹人爱的外表，但是他们靠着本能存活于大自然，想尽办法获取维持生命的能量。皮卡丘不是，整天他妈跟在我的屁股后面，一直吸着我的母奶又长不大，跟我索取的经验值都超贵。皮卡丘满等要一百万，梦幻跟玉三家都只多他五万，戴龙也是一百万，皮卡丘他妈根本就是土匪。他怎么好意思跟我索取跟戴龙一样的养分？皮卡丘根本就是有害生物，我已经能预知这种有害生物未来是怎么统治人类的，一定是仗着可爱的外表流浪到人类居住的部落，然后寻找可以亲热的人类。拉拉他的衣角，用水汪汪的眼睛看着他，就能过着衣食无忧的生活。然后开始有更多人类发现这种可爱的生物，接着皮卡丘繁殖了好几窝，人类饿死了。我绝不允许这种有害生物侵略人类的版图。王版我超想把它存进电脑，只是为了拍影片才把它留着，而且存进去的时候超吵，顶出来也是超吵。我还肯大家去海上逛街，升到三八，把妙蛙花的营养午餐都吃光了，连瓶养乐多都没有留给妙蛙花。我已经尽我最大的道德来养这只皮卡丘了，哎，回去打西尔福公司。攻略顺序我都习惯先去五楼拿门卡，然后从二楼一路清上去，再打白木老大。十楼有地震，我给带龙血。打老大之前有狙八人，纯粹是因为看到主角进来才跟着进来。火箭队怎么样都跟他无关，只是想跟主角一战。取名叫狙八人，真的是不为过。宝可梦都进化了，老样子来什么克什么。不过这段是想给你们看，黄版的宝可梦长得很好看。败北感言是几句废话，只要看图鉴就能知道哪些宝可梦很强，怎么进化的。觉得领悟这些的自己是个天才，要去挑战联盟的四天王，把他们一个一个打倒，决定成为世界最强的训练家。你也加油，拜拜。最后一句有好一点，旁边员工会给一只成龙，向主角表达救命之恩。成龙是头脑聪明的宝可梦，被关在谢尔福公司，持续受到研究，交给有心培养的训练家，对他更好。
，成人会更高兴。他很会游泳，你可以坐在他的身上前往大海。对话大意上是这样：再打最后一次火箭队，防止主角打扰老大重要的对谈。最后一次退场有一点特别，多了一句：“那我们照以往一样吧。”老大正在跟社长谈工作，告诫主角不要插手大人的世界，不然会让你好看。然后我用梦幻、带龙、妙娃花、水箭龟给他好看。麦北感言大意如下：只好放弃占据西尔福公司，火箭队是不灭的。瑞德，全部的宝可梦都是为了火箭队的存在，可别忘了这件事。那我就离开了。社长感谢主角帮他度过危机，于是把大师球送给主角。并自豪介绍这颗是到处都买不到的秘密式作品——大师球，无论如何都能抓到宝可梦。告诉主角，请偷偷使用，把抓到的宝可梦给他看。感觉社长蛮怕主角泄露公司机密。接下来可以挑战金黄式的格斗跟超能力道馆。格斗道馆因为隔壁太强，没被选为正式道馆。这里是飞行系跟超能力系的经验包，我选择给喷火龙练。目标在四天王之前练到四十六级学喷射火焰。初代小火龙真的很可怜，九级学火花，然后中间学瞪眼、愤怒这种乐色招，三十三才学会好用的劈开，然后直到四十六才有喷射火焰，在那之前只能整天小火温煮。然后红绿蓝版的喷火龙是笑话，喷火龙是火系加飞行系的宝可梦，它长这样却不能学飞天，外黄版才让喷火龙可以学飞天，真的超神奇。打倒馆主的沙瓦朗跟艾比朗可以选择一只带走，这个地方就结束了。隔壁超能力道馆是九宫格的传送迷宫，一直传传到自己记住位置。这里还是选择持续让喷火龙升级。那只长这样，动画版有大腿，两种那只任君挑选。在黄版是被大幅强化的馆主之一，在红绿蓝版是四只，无敌最高四十三。这边不完全按照动画版，改成凯西一家人共三只，等级统一调到五十，也是大跳级。我用三八的戴龙跟他对打，结果那只一直在自我再生跟反射盾，最后被怪力暴击，直接狼塞。招牌技是精神破洞，系出很奇妙的超能力系招式，伤害比精神妨碍烂蛮多的，不太好用。再來就是位于真心镇下方的红镰刀，在中心左边可以把月剑山的化石，还有深灰寺的神秘琥珀复活，得到巨石兽或化石盔，跟一个三十级的化石翼龙。红镰刀最神奇的地方，就是有一群人把自己锁在道馆里面。听说是馆主夏伯给训练家的挑战，但我找不到这则讯息的来历，只知道去左边废弃别墅找钥匙。这边常科月之石，在这边闲逛的是小偷，跟他们对话会发生对战，钱很多。拜北会告诉主角，这里的雕像有秘密按钮，小时候翻怪兽向前走才知道要按这些雕像，现在又解开一个小时候卡关的疑惑，不知道为什么要按雕像。桌上文件记载关于梦幻跟超梦的讯息，简单大意是：曾经有研究员得到梦幻。在这里孕育并进行基因改良，完成超梦，最后超梦逃走，同时破坏掉建筑物。这是以前从游戏得知梦幻这个存在的唯一讯息，导致后来很多趣事传闻。据说当时广传梦幻的传说，帮游戏销售量推了一把。后来在 Game c e n t e r 系列克斯有点竞灾，在挑战红绿版凑齐一五一。节目安排森本茂树来跟他进行一场对战，顺便解释梦幻的由来。简单来说，梦幻原本只是存在于文件上的名字，后来 debug 让游戏有多出来的容量。森本茂树在发售前偷偷把梦幻的城市放进游戏里，后来把它当做限量的礼物送出去，是游戏史上很有名的事件。影片连结放在下面的详细资讯里。然后我真的觉得“超梦”这名字真的取得超好，无论是从日文的 m u z u 或是英文的 m u t o 都能从名字得知它是梦幻的第二代，或是第二个梦幻。以前香港翻译叫“超梦梦”，台译叫“超梦”。网络上的解释是，以梦幻克隆体的基础上超越梦幻，超梦的命名由此得来。超梦跟梦幻是我最喜欢的神兽跟幻兽。别墅走到最后一层，有初代做坏的暴风雪学习机，命中九十，三十帕冰冻，而且冰冻还是永久的，需要特殊手段才能解冻。之后还有一把道馆的钥匙。红莲道馆因为下伯的恶趣味，需要跟旁边的打体机讲话。打出要对战，打对可以不打。我喜欢在游戏里面找人家麻烦，打对之后再跟他们讲话对打，摆明来闹的。毕竟今天实在是太香了，平均有一千以上。有一台的问题比较好笑，二十八号学习机叫去死去死光线吗？如果想到去死去死团，那真的是太老了。下播有换过显示角色，红绿蓝版超像位没穿衣服的中年变态。队伍配置算是很小的改动，红绿蓝版的小火马跟卡地狗，黄版换成一只九尾。后面一样有烈焰马，王牌一样是风速狗。原本四十七级，黄版调高到五十四级
。但是水溪一直都是很强的属性，因为能无限次数学习威力高达九五的冲浪，水系宝可梦几乎没有缺招的问题。夏伯的招牌技是很有名的大文字，招式模样会让人印象深刻。终于剩最后一个道馆，在长青寺这里原本被上锁，道馆主打地面系，毒系也不少，所以经验交给梦幻跟喷火龙。梦幻升到三六，喷火龙四十三。馆主就是火箭队的板木老大，他把这里当成是自己的藏身之处，等待火箭队复活的那天到来，并且重整体质。但是被主角发现了也没办法，他表示不会在手下留情。这是他以最强训练家板木的身份展现实力给主角看，来看看到底有多强。哦哦哦哦哦！你要死了你！哇，你不会更死哦！戴龙打猫老大，结果戴龙被劈一下就快爆了，最后交给喷火龙处理。你多王跟你多后不知道出来干嘛的，还在咬你吗？我懒得理你嘞！战争了还在咬尾巴？哇！专学废招，八。我放水，那我放水，这是堂堂正正的，好不好？暴龙八八八八八四倍，皮卡丘可以淡掉了。这场战斗让板木打的心感佩服，认为这是一场很激烈的战斗，心甘情愿的把徽章交给主角，还有技能学习机地裂。再跟他对话一次，可以听他讲完人物的交代。学习机是他以前做的，作为输家，他认为自己没办法向部下展示实力，全部火箭队从今日起解散，他要重新开始宝可梦修行，相信总有一天会跟主角见面，于是从道馆中彻底消失。精英版由青绿接任道馆，板木老大的后续剧情似乎在精英版的重置版，新精魂有更多的交代，但是听说需要学哈比才能触发剧情。如果以后轮到重玩这款的时候，我再想办法看有没有人愿意借学哈比。我自己也很好奇这段剧情，打算重玩的时候再来看，先不看影片。这场动画版的道馆战很有意思，堪称全明星道奇的第六十五集。小茂挑战板木老大，三对三，板木一续派出龙龙眼、巨前蟹，还有钢铁超梦首次登场。小茂直接被钢铁超梦打爆。道馆还沿用游戏以道馆作为藏身处的设定，里面有培养其他宝可梦。可惜最后百木临死有事，道馆交给火箭队代管，自己也就这样凑齐八个徽章。这摆明是在浪赛。网版跟红绿蓝版的队伍差异不大，网版等级从原本平均四五调升到五十三，如果属性吃亏会有点难打。终于凑齐八个徽章，可以前往宝可梦联盟。不意外 ，G 八人在老地方等我，队伍就不看了，等联盟再来看。没想到会在这个地方遇见你耶！你要去宝可梦联盟吗？你也凑满全部的徽章了啊，挺能干的、啊。那么去联盟之前，来跟你一场暖身运动吧。突然有股鸡味，拜北感言是：身体终于放轻松了，终于要去宝可梦联盟称霸了。你应该要多加练习。哎呀，是我多管闲事了呢。总之，我先走喽。真的是没被打过，他应该要看看最近的新闻。八个徽章经过联盟警卫的检查，终于抵达冠军之路。初代冠军之路在系列作当中算简单的，把岩石推进机关就能继续前进。精英训练家平均等级大概在四十左右，大部分经验给梦幻、喷火龙、带龙。我觉得他们是打四天王的关键。最后进攻四天王的阵容长这样，打柯拿跟 G 八人应该会比较辛苦。准备十个补两百的，十个元气片应该就能赢了。首先第一站是擅长兵系的柯拿。介绍自己是使用兵器的高手，无出其右的境界，把对手解冻是非常强的。因为宝可梦被解冻的话，将会无法动弹。然后请自行想象一阵解析的狂妄笑声。那么做好觉悟了吗？四色版的四天王都使用相同宝可梦，但黄版的配招有改强一点。我打算用梦幻一路垫到底，皮卡丘大概被突一口就挂了，特殊值才五十九左右，梦幻一零八。结果最大的敌人永远都是站在敌方的命中要害。干，为什么直接独挡？请系统还我一个公道。白海斯还算顺利，铁甲贝跟呆河马果然要电到两三下。梦幻的等级太低了，而且损了不少血。想说等迷存解出来，再让喷火龙上来帮梦幻补血。结果。我没有那个、哦，我忘记这代火队兵还没二分之一、啊，靠背。改用戴龙震他跟揍他，成龙交给梦幻。柯拿称赞主角似乎有点不错，请他进入下一个房间。说宝可梦联盟的真正强度不止如此。
，下一位是西巴。人跟宝可梦都是可以经过战斗与锻炼变得无止境的强大。我已经和如此锻炼过的宝可梦一起生活，我也会持续这样做。你叫瑞的对吧？来承受我的超级力量吧！哇，还吃有够热血沸腾，也符合他所使用的阵容：大岩蛇两只，艾比狼跟沙瓦狼，主要是岩石系加格斗系的组合，交给水箭龟跟喷火龙就没问题了。最后是有点硬的五十八级怪力，我想让喷火龙点表现，不想每一场都靠梦幻，这样真的太难看了。硬是用了两次飞天跟一次劈开才把它拉下来。败北感也很干脆，输了的话我的出场就是结束了。可恶，继续前进吧。再来是年事已高的橘子，它的台词很特别，你似乎受到大木博士的宠爱，那老头以前是很强的男人，现在不见踪影。制作宝可梦图鉴是不行的，宝可梦就是要来对战。瑞德，我来告诉你真正的战斗。从中得知他与大木博士是旧识，并且这段对话是唯一支持大木博士本来应该是能对战的线索。后来不明原因被列入废案。训练家序号安排在青绿的后一位，理论上是可以利用之前的梦幻 bug 跟大木博士打一场，也许在下一步会实践看看。橘子的先锋是耿鬼，等紧紧来到五十六，原本应该是要给戴荣递增才对，初代没有特性，真能到耿鬼，但可能是我怕梦幻等级太低，打后面两位可能不够力，所以今天只都交给梦幻。这只大嘴蝠为什么派皮卡丘？我真的忘了我当时在想什么。现在看这场战斗重播，我有点中风。刚是被吸到暴击，怎么选这个、啊？你是他妈再补就再打，再补啊，再补啊！皮卡丘真的可以淡掉。六十级的梗鬼交给梦幻处理。以前电脑出招逻辑真的没有写得很好，乱出招的几率蛮高的。刚刚怪力那场，他还出一个瞪眼，是你赢了。那老头确实有眼光，我不会再多说什么，前进吧。最后是改兽王阿杜，精英版真的改得超夸张，虽然初代都是合法的。你是瑞的对吧？我是四天王的大将，龙之使者阿杜，你知道的吧？龙是神圣的传说生物，很难捕捉，但好好培育的话是天下第一强的。身体很结实，小手段的攻击是没用的。接下来差不多要开始了。还是你想现在夹着尾巴逃跑了？瑞德，打过阿杜都知道，第一只要带电系，我带一只来搞笑的皮卡丘。呃，哎，他是作弊哦！你怎么知道他血会那么少？不过意外，皮卡丘还是活下来了。接下来两只五十六级哈克龙，龙怕冰，嘴选梦幻喷极冻光线。一般会给水箭龟学极动光线或暴风雪，但这次我想带梦幻破关，原本小时候的梦想。化石一龙交给水箭龟，怕梦幻被喷死。最后是阿杜的王牌，六十二级快龙，但是初代快龙真的很弱。龙系最强的招叫龙之怒，伤害固定四十。快龙本身有高攻击的体质，却学不到高攻击的招式，只能塞大自火、打雷、暴风雪这种由特殊值来影响伤害的属性。以前是依属性决定招式吃物攻还是吃特殊的奇妙年代，所以快龙在初代就是个鲁鲁米。他在绿红蓝版的配招更惨，配什么高速移动跟防护招，攻击只有抛摔跟破坏时光。所以快龙就是个鲁鲁米，不敢相信龙之军团竟然输了。瑞德，从现在起你就是冠军。原本我是想这样说，其实你还有必须要战斗的人。那位训练家的名字就叫青绿，有时候把他取成 G 八人，比你更早战胜我们四天王。现在他是宝可梦联盟的真正冠军，刚好在他登陆殿堂前赶上一步的样子，是瑞德。哇，我太开心了！如果你是很弱的劲敌，那就没有竞争力了。我一边收集图鉴，一边寻找完美的宝可梦。我在寻找能战胜许多类型的宝可梦组合。然后现在，我站在宝可梦联盟的顶点。瑞德，你知道这个意思吗？我懂了，我来告诉你，本大爷现在就是世界上最强的啦！台词超狂妄。青绿最终站的样子有重画过，绿红蓝版的样子也很好看。我觉得旧版更像大师一点，重画过的形象比较符合他的台词。他真的很强。六十一级的穿山王还在玩毒针。
直接飞叶快刀两次送他下去。胡弟，那就派上我最强的宝可梦皮卡丘。皮卡丘说再见。再交给戴龙妈妈。狐狸的物理防御很低，理想上是扛住一次狐狸的攻击，揍他两拳应该就赢了。计划通，喷火龙打野弹术，喷射火焰要喷到三口，差点被踩死。铁甲背还没做到事情就失去战斗能力了，就会交给水箭龟处理。最后剩六十五级的雷伊布，我派出梦幻，精神妨碍给的伤害比想象中低很多。原本估计快一半，结果才四分之一。雷伊布超认真在打、欸，哎，每次都用飞弹针。聊天赛一直靠背说对手在浪赛，而且他运气很好啊，飞弹针都在四下以上。梦幻没扛住，想说交给妙花花收尾、欸，飞弹针应该没多痛吧？结果。他也打不死我了，好不好？这种回速攻击有两下保底，妙花爆了，只好牺牲一只复活梦幻，最后终于击败青绿。不可能，真的结束了吗？尽全力还是输掉了。好不容易站在宝可梦联盟的顶点，本大爷的天下结束了吗？不是这样吧？然后还没讲完，为什么？为什么打输了？我的培育方法明明没有错啊！没办法，你是新的宝可梦联盟冠军，虽然我不想承认。大木博士跑过来见缝插针，你终于赢了，自霸宝可梦联盟，我打从心底恭喜你。刚开始领皮卡丘跟拿着图鉴出发时，你与那时相比已经成长许多。不对不对，瑞德，你已经成为大人了。然后换遍念书家，我听说你赢了四天王，赶快飞过来。结果走到这边你就输了。青绿，你知道为什么你会输吗？你已经忘记对宝可梦们的爱情与信赖。这样的你再怎么努力都不会站上顶点，真的是超级墙头草加超级干话。还好我赢了。大木博士最后还有话要讲。瑞德，自霸联盟不是凭靠一个人达成的。你很清楚，你与宝可梦的绝妙搭配让我很佩服。那么，瑞德，跟我来吧。恭喜你，瑞德！这里是经历历届训练家的带领下所活跃的宝可梦们，授予荣耀并永远记录的楼层。宝可梦训练家在此带着喜悦并记录。这里是称为殿堂的地方。瑞德，你经过激烈的战斗，最后能成为冠军，真的太棒了！在这里登记你的宝可梦跟名字吧。宝可梦四色版的游戏主轴到此画下句点。读取记录还有一些事情可做。三色鸟跟超梦还没抓，火焰鸟躲在冠军之路里面。抓到它，一定要让它升到五十一。雪瞪眼。这是让火焰鸟成为初代三色鸟的最大笑柄。后来被推测可能是程思源打出一个十位数的代码，导致喷射火焰物质成瞪眼，但在蓝版跟黄版始终都没得到修正，不知道是忘了修还是故意不修。红莲岛王又游泳抵达双子岛，还要推两颗石头，解决急流的问题才能游到极冻鸟的面前。他被认为是三神鸟里面最强的，五十一级学到暴风雪。第二四代之后有下修命中率跟冻结问题。再来是华兰寺右边进黑暗隧道之前，有条水路能抵达无人发电厂。镜头有一只闪电鸟。五十一级学打雷没什么问题，还会飞行系超稀有的专佐，实力也称得上是神鸟级别。最后的华兰洞窟在这，很好发现，破关前被人挡着，里面充满各式各样的宝可梦，等级在五十级到六十五级之间。这里会让我联想到超梦的逆袭。小时候我会自动把这里带进剧场版，虽然剧场版的地名已经彻底否决了儿时的幻想，但小时候总是喜欢这种一厢情愿的幻想。超梦在最里面等着玩家。大师球一般都选择用在这，但我这个人比较鸡巴一点，从小到现在一直以为初代的冰冻是几回合会被解开的。哎，那当然就要体验一下对着超梦狂砸的快感啊！比一球超人好看多了，对不对？说去游乐场花二十万换一只三 D 龙，黄版的进度就此告一段落。不过黄版还有最想玩却还没玩过的传说——冲浪皮卡丘，这个在下一集会用给大家看。
，以及四个版本都凑齐一五一也是。这集原本是打算做二十分钟左右而已，结果经过很多天的思考跟文案修改，最终还是决定做五十分的完全流程。网版对我来说实在有太多游戏跟动画的回忆了，然后它又是二十六年前的老游戏，可能以后会越来越少人去回头玩它。所以如果有人突然对初代有兴趣，我也希望他能从影片尽量看到游戏的全貌。这部的构想跟目标是这样子。希望这部影片有参考价值，老戏值得以再以各种形式储存在网络上，去保存它的历史。也发现长大跟小时候玩的心态真的差很多，做成一些玩梗，产生一些共鸣。希望大家喜欢，我是 TG， 下一集将会彻底结束四色版的一五一之旅。影片重点放在完成四版的一五一，以及另外三版，我都用了不一样的队伍去重温攻略游戏的乐趣。感谢你的观看，我们下次见。